இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் டிமாண்ட் அனாலிசிஸ் ஃபோகாஸ்ட் ஓகேங்களா டிமாண்ட் ஃபோகாஸ்ட் அதில் வந்து நம்ம மெத்தட்ஸ் படித்தோம் அதில் மெத்தட்ஸில் வந்து பேசிக்ஸ் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ எக்ஸ்போர்ட் ஒப்பீனியன் எல்லாம் படித்தோம் அந்த ட்ரெண்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் மெத்தட்ஸில் மட்டும் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் மாதிரி இருக்குது அது ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஓகேங்களா ஸோ எப்படி வந்து ட்ரெண்ட் கேல்குலேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் டைரக்ட் மெத்தட் இன்டெரக்ட் மெத்தட் ரெண்டு மூணு மெத்தட் இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ வந்து டைரக்ட் மெத்தடில் இன்டெரக்ட் மெத்தட் அண்ட் மூவிங் ஆவரேஜ் மெத்தட் ஒன்று இருக்குது ஓகே அந்த ரெண்டுத்தில் மட்டும் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் எயித் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் அந்த சைட் ரைடிங்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்பவுமே வந்து இந்த பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் சைட் ரைடிங்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த சர்வே ஆஃப் பயஸ் இன்டென்ஷன் கலெக்டிவ் ஒப்பீனியன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கீங்களா அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து அதே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு மார்க் ஈஸியாக கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப பார்த்த அட்வான்ஸ் தென் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா எங்கெங்கே சம் சம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த பேப்பரில் ப்ரொவைடட் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ராக்டிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் சம்ஸ் வர்றது வந்து ட்ரெண்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் மெத்தடில் மட்டும்தான் ஸோ அதில் வந்து டைரக்ட் மெத்தட் இன்டெரக்ட் மெத்தட் ரெண்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் மூவிங் ஆவரேஜ் மெத்தட் வந்து நார்மலாக ட்ரெண்டோட ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ எயித் ஒன் வந்து அதில் ரெண்டுத்துலேயும் சம் இருக்குது சிக்ஸ்த்து மெத்தட் அண்ட் செவன்த் மெத்தடில் ப்ராப்ளம் இருக்குது அது இன்விஸ்டேஷன் ஒன்லேருந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் எயித் என்னென்னா Criteria of good forecasting method. அதாவது அதாவது ஒவ்வொரு மெத்தடும் பெஸ்ட்ன்னு சொல்ல முடியாது பெஸ்ட் பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் மெரிட்ஸ் அண்ட் டி மெரிட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன் ஸோ வந்து ஈவன் சூட்டபிள் சூட்டபிலிட்டி ஆஃப் மெத்தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு இது சூட்டபிள் ஆகுமா சி இப்போ கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு எல்லா கூட்ஸுக்கும் ஒரே மெத்தடு ஒரே சர்வே ஒரே அப்ரோச் வந்து இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஓகேங்களா இட் இல் சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு தி அவங்களோட அந்த கூட்ஸோட சர்வீஸோட என்ன டைப் அதை வச்சு சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ நவ் அது வந்து இந்த என்னென்ன க்ரைட்டீரியா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இன் ஜென்ரல் வந்து குட் ஃபோர்காஸ்டிங்க்கு வந்து என்னெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஜென்ரலா அக்யூரசி சிம்பிளிசிட்டி எக்கானமி அவைலபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் யூட்டிலிட்டி ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் Criteria for a good forecasting method. So, the forecasting method is correct. If we are looking for this issue, we will see the issue. Accuracy. So, figures are forecasted by the figures. If you are looking for the figures, if you are looking for the figures, you will be lost in business. Simplicity. Method is very complex. Easy and stable. It is too much technical. Next is economy. The method is very useful in the forecasting method. Use and availability. The method should be such which is relevant information may be available. One method we choose is that we have a database. If you choose the method, we choose the method. Then stability. டேட்டா வந்து ரொம்ப வளாட்டலாக இருக்கக்கூடாது அதாவது ரொம்ப மேலே கீழே இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ அப்படி மேலே கீழே இருந்து டெய்லி சேஞ்சஸ் இருக்குது அந்த டேட்டாலாம் டெய்லி வந்து பர்ச்சேஸ் சேல்ஸோட ரேட் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ரிடிக்டே பண்ண முடியாது ஃபோர்காஸ்டிங் ரொம்ப கஷ்டம் ஓகே ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் யூட்டிலிட்டி த ஃபோர்காஸ்டிங் டெக்னிக் வந்து ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் அண்ட் சூடட் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம எதுக்காக ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறோமோ அதோட பர்பஸ் சர்வ் பண்ணும் ஓகேங்களா இதான் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் இல்லுஸ்ட்ரேஷன் அன்றைக்கி நம்ம போட்டோம் அது வந்து டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டைரெக்டாக எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அந்த இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ்லாம் இது வந்து லிட்டில் பிட் ஆஃப் மேக்ஸ் ஒன்றும் இல்லை ஆவரேஜஸ் இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து என்ன பண்ணோம்னா அன்றைக்கி இயர்ஸ் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் அவங்க சேல்ஸ் எவ்வளோ யூனிட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்மளை என்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம சேல்ஸோட ப்ரொஜெக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க எவ்வளோ சேல்ஸ் போகும் அப்படின்னு அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் படி நம்ம கம்ப்யூட்டேஷன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸில் யாரோட டீவியேஷன் டைம் டீவியேஷன் ஓகேங்களா ஸோ நடுவில் அதாவது இப்போ ஏழுன்னு எடுத்துகிட்டா செவன் பை டூ பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் நத்திங் பட் ஃபோர் ஓகேங்களா ஃபோர்த் ஸோ ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து செவன்த் இயர்லாம் ஃபோர்த் இயர் தான் மிடில் இயர் அந்த மிடில் இயர் ஜீரோ பண்ணிவிட்டு மேலே போனீங்கன்னா மைனஸ் வரும் கீழே போனீங்கன்னா ப்ளஸ் வரும் அதுக்கு
இப்போ வந்து ரெகுரேஷன் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா ஒய் அண்ட் எக்ஸில் என்னன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் இது ஃபார்முலா நார்மலாக நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் எல்லாம் வந்துருந்தீங்கன்னா படிச்சிருப்பீங்க இந்த ரெகுரேஷன்ஸ் அப்புறம் கார்லேஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ டீவியேஷன்ஸ் இது எல்லா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கார்லேஷன் ரெகுரேஷன் இதை பற்றி ஃபுல் சாப்டர் மேக்ஸில் இருக்கு ஸோ அந்த அதை அந்த அந்தோட ஃபார்முலா தான் இது ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் சேல்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஓகேங்களா சம் ஆஃப் சேல்ஸ் எவ்வளோ சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் டிவைடட் பை செவன் ஸோ இட் இஸ் நைன்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் பி என்னன்னா சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிவியேஷன் அண்ட் சேல்ஸ் ஓகேங்களா ப்ராடக்ட் ஆஃப் டைம் டிவியேஷன் டைம் டிவியேஷன் என்ன இது டோட்டல் பண்ணி வந்துச்சு இல்லையா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டைம் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஆஃப் டைம் டிவியேஷன் அதை எடுத்துக்கோங்க இப்போ டூ ஸோ இதை என்ன பண்ணுன்னா நைன்டி அண்ட் டூ இருக்குல்ல அதை அப்ளை பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ ரெகுரேஷன் ஈக்குவேஷன் கேம் டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இது வரைக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நைன்டி எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் டூ எப்படி கொடுத்தோம் ஏவோட பி சால்வ் பண்ணும் ஸோ எல்லாமே ஃபார்முலா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நைன்டி டூ வருது ஏவோட வேல்யூ நைன்டியும் டூவோட வேல்யூ டூ வருது ஓகேங்களா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷன் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்து இந்த மூணு வருஷத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அதுக்குண்டான டீவியேஷன் கண்டுபிடிக்கும் ஓகேங்களா போட ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷனில் வந்து ட்ரெண்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபார் நெக்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் நைன் டென் அதில் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மல்ட்பிளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு யூ பி கெட்டிங் நெக்ஸ்ட் த்ரீ வேல்யூஸ் ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் நைன் டூ தௌசண்ட் டென் ஓகே இதில் வந்து யாருக்காவது புரியல அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஐ கேன் ஆஸ்க் மீ ஓகே டைரக்ட் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து இல்லுஸ்ட்ரேஷன் டூ ஓகேங்களா இல்லுஸ்ட்ரேஷன் டூவில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் சேல்ஸ் இன் லேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தே ஆர் ஆஸ்கிங் டு ப்ரொடிக் ப்ரொஜெக்ட் த ட்ரெண்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அஞ்சு வருஷத்துக்கு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் இப்போ என்ன பண்ணோம் நம்மளுக்கு வந்து சிக்ஸ் டேஸ் ஆக்சுவலாக செவன் இருந்துன்னா நடுவில் ஒன்று ஜீரோ வரும் ஒரு பாயிண்ட்ல வரும் பட் சிக்ஸ் இருந்தா எக்ஸாக்டா விழும் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸாக்டா விழுகும் போது என்ன பண்ணும்னா நம்ம நடு இதை எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா பிளஸ் அதாவது அதோட டோட்டல் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ வரணும் ஜீரோ வந்து ஸோ டைம் டீவியேஷன் ஃப்ரம் மிடில் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அண்ட் டூ தௌசண்ட் அச்சீவ் பண்ணி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஓகேங்களா அப்படி போட்டு டைம் டீவியேஷன் கண்டுபிடிச்சி சேல்ஸ் சேல்ஸோட டோட்டல் ஸ்கொயர் ஆஃப் டைம் டீவியேஷன் அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டைம் இந்த டைம் டீவியேஷன் அண்ட் சேல்ஸ் அதே மாதிரி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் அந்த ஏங்கிறது என்னது ஏங்கிறது டோட்டல் சேல்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஓகேங்களா செவன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை சிக்ஸ் அண்ட் பிங்கிறது வந்து ப்ராடக்ட் டைம் டிவியேஷன் அண்ட் சேல்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஆஃப் டோட்டல் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் டைம் டிவியேஷன் ஸோ யூ ஃபவுண்ட் அவுட் ஒன் டுவெண்ட்டி அண்ட் ஃபோர் ஸோ ஈக்வேஷன் என்ன ரெகுரேஷன் ஈக்வேஷன் இஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ஆப்பிருக்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணோம் then you have to find out all the 5 years get irukanga 2007 irukke so you have to make it 8 9 10 11 12 okay la got it okay got it next illustration 3 enriation into the deem, uh, demand for color tv in five towns was resulted as follows so that is 5 town inge vandu years kedaiyadhu towns So, population in town, number of TV demands in that. In that okay, la. find a linear regression of Y and X and estimate the demand of CTV set for two towns with a population of 10 lakhs and 20 lakhs. So, if you look at the population, 5, 7, 8, 11, 14. Okay, la. 5, 7, 8, 11, 14. So, you can see the town in the town. So, you can see the town in the town. You can see the town in the town. அதில் டிமாண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரிக்ரெஷன் லீனியர் ரிக்ரெஷன் வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு டிமாண்ட் ஃபார் சிடிவி இன் டூ டவுன்ஸ் வித் பாப்புலேஷன் ஆஃப் டென் லேக்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் இங்கே பாப்புலேஷன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் செவன் எயிட் லெவன் அண்ட் ஃபோர்ட்டின் தான் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டுங்கள
அதுதான் இப்போ இங்கே கேள்வி ஓகேங்களா ப்ராடக்ட் சேர் எப்போ எந்த சம் போடுறோம் அப்படினாலும் சரி யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொஸ்டினை கிராப் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இது ஈஸி போயிடும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வி அபோ இன் டு தி ஆன்சர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை நினைக்கிறேன் நீங்கள் போடுங்க பெரு வந்து அந்த அன்னைக்கே நான் போட்டேன் எப்படி வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுறது எப்படி வந்து டீவியேஷன் எடுக்கிறதுன்னு போட்டிருக்கேன் அதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சம்ஸ் எல்லாம் போடணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பாப்புலேஷன் எக்ஸு அப்புறம் டிமேண்ட் வந்து ஒய் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஸ்கொயர் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் கொடுக்கும் ஓகேங்களா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நைன் சிக்ஸ் எதுக்காக ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூஸ்வலாக வந்து நீங்கள் ரிக்ரெஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எல்லாம் நீங்கள் மேக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸில் படித்தது அப்ளை பண்ண தெரியும் அப்படி படிக்கல அது ஞாபகம் இல்லைன்னு இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த டீவியேஷன்னா என்னென்னா ஒரு பாயிண்ட் வச்சு மீன் மீடியம் மோட் அந்த கான்செப்டெலாம் படிச்சுருப்பீங்க அதாவது ஆவரேஜ் பண்ணி அந்த ஆவரேஜ்லேருந்து இது இவ்வளோ இருந்தால் இது இவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு நிறுத்துவாங்க அதுக்கு தான் இந்த இது ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிக்ரெஷன் ஈக்குவேஷன் என்ன ஒய் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஓகேங்களா இங்கே வந்து என்னென்னா இங்கே பாப்புலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டிமாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த பாப்புலேஷனோட ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிமாண்ட் இஸ் நத்திங் பட் சேல்ஸ் யூஸ்வலாக வந்து ஓகே ஆச்சுங்களா வந்து டிமாண்ட் இருந்தாலும் சரி அந்த டிமாண்டை வந்து சேல்ஸோட கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க கரெக்டுங்களா ஸோ டிமாண்ட் அண்ட் சேல்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரோ பாப்புலேஷன் அண்ட் சேல்ஸ் சேல் ஆஃப் காலிட்டி கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க அப்புறம் ஸ்கொயர் ஆஃப் பாப்புலேஷன் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணிக்கோங்க டோட்டல் ஆஃப் சேல் அண்ட் டோட்டல் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஓகேங்களா நோட் சம் ஆஃப் எக்ஸ் சம் ஆஃப் ஒய் அண்ட் சம் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் சம் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ அண்ட் பி ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஏவும் பியும் நம்மளுக்கு இல்லை வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஏ அண்ட் பி ஓகேங்களா கோட் ஸோ சம் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு சம் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அண்ட் சம் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு சம் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டு சம் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது இதை என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு இப்போ போன ப்ராப்ளம் விட இந்த ப்ராப்ளம் வந்து அதோட ஆப்போசிட் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கொஸ்டின் வந்து டிரைவ் பண்ணுற மாதிரி ஓகே போன தடவை ஏ அண்ட் பி கண் போன தடவை ஏ அண்ட் பி வந்து என்ன ஃபார்முலான்னு போட்டு கண்டுபிடிச்சோம் இந்த தடவை வந்து அதோட டோட்டல் கொடுத்துருக்காங்க டிமாண்டோட டோட்டல் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு நம்ம அப்ளை பண்ணோம் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்க இந்த ஏ இப்போ எப்படி வந்ததுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் பை பை என்னா அப்போ ஓகேங்களா ஸோ சம் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ என் வருமா அதுதான் இங்கே ஓகேங்களா ஓகேவா கோடு ஸோ அதே மாதிரி பி இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே பி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஃபார்முலா பி இஸ் ஈக்குவல் சம் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை சம் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ அதே நீங்கள் டெரைவ் பண்ணிங்கன்னா அதே நீங்கள் டெரைவ் பண்ணிங்கன்னா ஓகேங்களா சம் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்னா என்ன ஏன்னா இங்கே சம் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்யும் சம் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இருக்கு ஓகேங்களா அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஏவும் பியும் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுங்க டு புட் இன் டூ சம் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஏ ப்ளஸ் பி பி சம் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் சம் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஓகேங்களா சம் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சம் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சம் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சம் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சம் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் சம் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் சம் ஆஃப் ஒய் இருக்கா இது எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணி யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ அண்ட் பி ஏ கண்டுபிடிச்சி ஏவை கொண்டு பியில் அப்ளை பண்ணி இல்லாட்டி பியை கண்டுபிடிச்சி பியை கொண்டு ஏ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ பி கெட்டிங் ஏ அண்ட் பி ஸோ இதை வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனாக போடுங்க ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகேங்களா ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷன் என்ன ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஏ வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அண்ட் பி வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எக்ஸ் ஓகேங்களா ஒய்யோடு ஸோ ஒய்யோடது நீங்கள் இப்போ என்னென்னா டென் லேக்ஸ் டிமாண்ட் கரெக்டுங்களா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது டென் லேக்ஸ் டென் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் தான் டிமாண்ட் இருந்தது ஸோ அதை அப்ளை
the 10 lakhs and the lakh supply money, you can find out how much uh, demand for CTV when the um, population is 10 lakhs and the population 20 lakhs. Like a prom illustration four, illustration four are the Marana population and scooter could put on all of them. The value no less, so you have to find out sum of x square, uh, sum of x, sum of y, sum of x square. Either method, other first and illustration for the other one there, a and b can be together. Other and illustration one the umlaka linear equation could the population could be kanga. Other than apply punny, a and b apply punny, regression equation form punny, and the regression equation of the end up on a and b can apply punny na, umlaka demand kana yena um, supply worm theory. So, kingla. So, this is four problems. Now, the book is a problem. Keep uh, um, doing the number of numbers. Keep 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 the number of numbers. Keep doing the number of numbers. Keep doing the number of numbers. Keep doing the number of numbers. Keep the number of numbers. Keep doing the number of numbers. Keep doing the number of numbers. Capacity planning. So capacity planning, Abdina, what kind of capacity is needed? How much capacity is needed? When this capacity is needed? Okay, la and the question to answer. Okay, answer can be clear. Capacity planning is required with the following. Sufficient capacity when the customer or demand a meet panel, number and the production capacity. Irka. Okay, la production capacity, or in a service panel capacity. So when you have the service industry is the Nina and Avo. Unglika and the service could occur the girl and the particular man uh, uh, workforce irka up in Sule evaluate. So capacity affects the cost. Okay. Cost efficiency of operation and capacity affects the schedule system and capacity creates required requires of investment. So investment when on ya or the path bear valley all would ring and that you would bear alum now unglika working capital now. Up in the pay path with extra correcting la so capacity requires investment. Capacity planning is the first step when an organization decides to produce more or new, or new product. That is the production increase or new products introduce. More than that, in our operation system, we have the capacity. If we have the capacity, we can do the same thing. Okay, right? Now, there are two types of capacity plan. One is long term, one is short term. Long term is the plan most of the two years. Okay, so we will have to do the two years. We will have to do the product in the two years. We will have to do the two years. So, we will have to do the capacity in the two years. And when it takes into account workforce, so short term is usually not the value of the value. So, we have already 100 people. So, the project is extra. So, we have to do the 50 people. And the 100 people say over time under the pre inventory every plan under either lame short term capacity plans. Okay, so capacity in an anna maximum load a level operate panamudi handle panamudi and the capacity at the mission are claw worker are claw department are claw service are claw la maximum output every one is derived from la have been to claw. Okay, next is this production capacity when the full I utilize panno it is usually expressed usually on the number. Unglada capacity and nano factory ticket. I'm not even though you know production solis or you know kilos let you know productions on the Marie Ushla quantity less of one. Okay, low or hover kilo over or day kilo or let you or month to can the Marie or period based puny solva. Okay, la effective capacity can be remained giving due consideration the following. So effective capacity when they yada la based puny number capacity drive panamudian pakno facilities, products, process, human factors, operation factors, and external factors. So, King Law. So, the law which you enable to derive. One minute. So, measurement of capacity. Capacity of a plant when the usual output a base panir. Do you, 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 you usually people know, right? Or mass killer production, or versus killer production, or, or hover killer production as a base panir. So, capacity planning or addition when the in uh, an activities, we know capacity of assess perno as a couple of future capacity of low venue demand of low produce perno actually demand of low produce perno abdin soli forecast perno as a couple of future need analyze perno apro evaluate the alternative source of capacity based on financial allow the kidney and the capacity increase under the cable of finance they have perno evlo technology economic condition they have perno as a couple so, that is suitable, uh, more suitable strategy when we apply panni, you have to increase the capacity. Accordingly, you can increase the sales. And when the long-term capacity need are estimated, long-term forecasting product, long-term are in the China, when they 
ப்ரெசன்ட் கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னா டிமாண்டை நல்லா ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு தக்கன மாதிரி இன்னிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்ட் கெப்பாசிட்டி ஓகேங்களா அண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் பிளான்ட்டோட டிட்டமைன் அதாவது ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த டிட்டமினேஷன் பிளான் கெப்பாசிட்டி கேபிட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெக்வயர்ட் அண்ட் சேஞ்ச் இன் ப்ராடக்ட் டிசைன் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஆஃப் கேபிட் அடிஷன்ஸ் லெவல் ஆஃப் ஆட்டோமேட்டட் டிசைர்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட் டிமாண்ட் ஃபார் த ப்ராடக்ட் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் உங்களோட கெப்பாசிட்டி டிட்டமைன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கெஸ் கெப்பாசிட்டி பிளானிங் ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம் அண்ட் ஃபினிட் கெப்பாசிட்டி இன்ஃபினிட் கெப்பாசிட்டி பிளான் இன்ஃபினிட்னா எவ்வளோ ஆர்டர் இருந்தாலும் நம்ம பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஃபினிட் ஆக்டிவிஷியலி இன்ஃபினிட் ரொம்ப ரேரு இன்ஃபினிட் கெப்பாசிட்டி தான் ரொம்ப இருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டியை வந்து உங்களுக்கு பிளான் பண்ணுறது கண்ட்ரோலபிள் ஃபேக்டர் அண்ட் லெஸ் கண்ட்ரோலபிள் ஃபேக்டர் யூஸ்வலாக கண்ட்ரோலபிள் ஃபேக்டர் என்னென்னா நம்ம கைக்குள் இருக்குது ஓகேங்களா மிஷின்ஸ் இன்ஸ்டால் ஷிஃப்ட் ஒர்க் டே அண்ட் டேஸ் பர் ஒர்க் பர் வீக் இது எல்லாத்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணா ஓவர் டைம் போட்டுக்கலாம் லெஸ் கண்ட்ரோலபிள்னா எப்படின்னா ஆக்சிடென்ட் லாக்டவுன் ரீ ஒர்க் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஃப்ளட் நேச்சுரல் கேலாமிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பிளானிங்லேருந்து டீவியேட் ஆக போகும் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் இது யூஸ்வலாக எல்லோரும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ யூஸ் ஆஃப் நோன் எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இல்லை ஓகேங்களா அந்த பேர் மட்டும்தான் புதுசாக இருக்கும் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து கேபிட்டல் ரெக்குவயர்மெண்ட் பிளானிங் அடுத்தது வந்து கெப்பாசிட்டி ரெக்குவயர்மெண்ட் பிளானிங் அதுதான் சிஆர்பி இது வந்து ஒரு டெக்னிக் நீங்கள் என்ன வந்து லேபர் என்ன எக்யூப்மெண்ட் வேணும் என்ன லேபர் ஃபோர்ஸ் வேணும் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸை வந்து அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு அதாவது மாஸ்டர் ப்ரொடக்ஷன் ஷெடியூல் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க மெட்டீரியல் ரெக்குவயர்மெண்ட் பிளானிங் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க மாஸ்டர் ப்ரொடக்ஷன் ஷெடியூல் என்ன இந்த மாதத்துக்கு எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ டிமாண்ட் இவ்வளோ இருக்குது டிமாண்ட் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணியாச்சா அப்போ டிமாண்ட் இவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஷெட்யூல் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுனா எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படுது மெட்டீரியல் ரெக்குவயர்மெண்ட் பிளான் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு பிளான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு பிளானையும் சேர்த்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது கெப்பாசிட்டி ரெக்குவயர்மெண்ட் பிளா அது அந்த ரெண்டு பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுனா உங்ககிட்ட எவ்வளோ மெட்டீரியல் தேவைப்படும் உங்ககிட்ட எவ்வளோ லேபர் தேவைப்படும் இது எல்லாத்தையுமே எஸ்டிமேட் பண்ணுறது இதுதான் என்னது கெப்பாசிட்டி ரெக்குவயர்மெண்ட் பிளான் ஓகேங்களா டூ டைப்ஸ் லெவல் கெப்பாசிட்டி பிளான் அண்ட் மேட்ச் கெப்பாசிட்டி வித் டிமாண்ட் ஸோ லெவல் கெப்பாசிட்டி பிளான்னா வந்து ப்ரொடக்ஷன் டு ஸ்டாக் அண்ட் செல் இது யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெய்லி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அது எவ்வளோ ஸ்டோர் பண்ணுறாங்களோ அதை எடுத்து விற்றுக்கிட்டே இருப்பாங்க மார்க்கெட்டிங் ஒன்று தனியாக போட்டு விற்றுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து பெருசாக கெப்பாசிட்டி பிளானும் இல்லை கிடையாது அவங்க விற்கிறது ஸ்டாக் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து எவ்வளோ நாள் வேணாலும் ஸ்டாக் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற இது ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு யூஸ்வலாக பண்ணுவாங்க பட் நீங்கள் அடுத்த பிளான் என்னென்னா டிமாண்டை பேஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஓகேங்களா இதெல்லாம் சில இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப பெரிஷ பெரிஷபிளாக இருக்கும் ஸோ இம்மிடியட்டாக அதை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணோம் ஃபார் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் டிமாண்ட் எவ்வளவோ அதுக்கு மேட்ச் பண்ணி தான் நீங்கள் கெப்பாசிட்டியை வந்து இது பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அம் ஆப்டிமம் பிளான் கெப்பாசிட்டி ஆப்டிமம் ஆப்டிமம் வேர்டுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கரெக்ட் அதாவது ஆப்டா அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ பிளான் கெப்பாசிட்டி ஆஸ் டு கிரேட் ஃப்ளெக்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் விச் இன்க்ரீஸ் வால்யூம் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எக்கானமி ஆஃப் ஸ்கேல் அரைஸ் விச் ரிசல்ட் இன் ப்ரொடக்ஷன் ஆவரேஜ் காஸ்ட் பை யூனிட் அதாவது எந்த அளவுக்கு ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்களோ காஸ்ட் ஆகும் ஆகும் ஆவரேஜ் காஸ்ட் என்ன ஆகும் இட் வில் கெட் ரெடியூஸ் கரெக்டுங்களா ஸோ இப்போ நூறு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதே இடத்துல ஆயிரம் யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அது பர் பர் யூனிட்டோட காஸ்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்லி வில் கம் டவுன் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி ஆவரேஜ் காஸ்ட் பை யூனிட்டை வந்து அந்த பிளான் கெப்பாசிட்டி வந்து கம்மி பண்ணும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா கரெக்டாக எப்போது மினிமமாக இவ்வளோ தயாரித்தா தான் நான் இந்த காஸ்ட்டுக்கு கொடுக்க முடியும் இவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் இந்த இந்த இதுக்கு கொடுக்க கொடுக்க முடியும்னு ஒரு ஆப்டிமம் பிளான் கெப்பாசிட்டியை யூஸ்வலாக எல்லா கம்பெனிஸும் டெரைவ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அப்போ தான் வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷனோட கெப்பாசிட்டி அது
பிளான் கெப்பாசிட்டியே சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க பிளான்ட்டையே சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஓகேங்களா எல்லாமே பண்ணலாம் வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயிங் எஃபெக்ட் எஃபெக்டிவ் கெப்பாசிட்டினா ஃபோர்காஸ்ட் அண்ட் டிமாண்ட் பிளான்ட் அண்ட் லேபர் எஃபிஷியன்சி அண்ட் சப் கான்ட்ராக்டிங் அண்ட் மல்டிபிள் ஷிஃப்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசிஸ் ஓகேங்களா யூஸ்வலாக ஃபோர்காஸ்டிங் டிமாண்ட் தெரியும் ஓகேங்களா அதாவது எந்த அளவுக்கு அந்த அந்த டிமாண்ட் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கெப்பாசிட்டியை முன்னாடியே பிளான் பண்ண முடியும் பிளான்ட் அண்ட் லேபர் எஃபிஷியன்சி ஸோ வந்து எல்லாருமே பிளான்ட் வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்னா அவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் தான் என்னது அதோட அதோட எஃபிஷியன்சி பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களோட இதை கொண்டு வர முடியும் அதே மாதிரி சப் கான்ட்ராக்டிங் நீங்கள் வந்து சில ஒர்க்கெல்லாம் வந்து அவுட் சைட் வெண்டாஸ்க்கு இது பண்ணி கொடுக்குறீங்க அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறீங்கன்னா அவங்களோட கெப்பாசிட்டி பேஸ் பண்ணியிருக்கும் மல்டிபிள் ஷிஃப்ட் ஆப்ரேஷன் ஸோ ஒரு ஷிஃப்ட் ஆப்ரேஷன் இப்போ வந்து சில இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஓட்டிகிட்ருப்பாங்க இல்லாட்டி பன்னெண்டு மணி நேரம் ஓட்டிகிட்ருப்பாங்க ஸோ டிமாண்ட் ஜாஸ்தியானா என்ன பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டாக லேபர் ஃபோர்ஸ் மட்டும் எடுத்து பிளான் கெப்பாசிட்டி தேவையில்லை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஓட்டுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசி எந்த அளவுக்கு மேனேஜ்மெண்ட்டும் சப் கான்ட்ராக்ட் விடலாமா இல்லை மல்டிபிள் ஷிப் போட்டு ஒர்க் பண்ணலாமா அதை பேஸ் பண்ணி தான் கே கெப்பாசிட்டி பிளானிங் இருக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஓவர் கெப்பாசிட்டி இஸ் ப்ரிஃபர்ட் வென் அண்டர் கெப்பாசிட்டி இஸ் ப்ரிஃபர்ட் வென் அப்படிங்கிற மாதிரி இது எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இங்கே லிஸ்ட் ஸ்டேஷன் ஃபைவ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க்ஸ் ஆன் எயிட் ஹவர் ஷிஃப்ட் அண்ட் டூ ஃபிஃப்டி டேஸ் இது வந்து நம்ம டெசிஷன் கொடுக்க சொல்லுவாங்க எது கரெக்டு ஷிஃப்ட் ஷிஃப்ட் போகலாமா இல்லாட்டி அவுட் சோர்ஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் இதில் காஸ்டிங் ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க் ஆன் எயிட் ஷிஃப்ட் டூ ஃபிஃப்டி டேஸ் ஏ இயர் ஆஸ் அ யூசேஜ் டேட் ஆஃப் அ மெஷின் ஸோ ஒரு மெஷினை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கான டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராடக்ட் வந்து அதுலேருந்து தயாரிக்கிறது வந்து எக்ஸ் ஒய் ஜெட் மூணு ப்ராடக்ட்டு த டிடமைன் த நம்பர் ஆஃப் மெஷின்ஸ் ரெக்வைஸ் ஸோ இந்த மூணு ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு அதோட டிமாண்டு அதோட ப்ராசஸிங் டைம் கொடுத்துருவாங்க ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இன் ஹவர்ஸ் ஒன் மினிட் அடுத்த ரெக்கார்டிங் திருப்பி போடுறேன் இந்த ரெக்கார்டிங் இதோட என் பண்ணுறேன்